السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد شکریہ درشک شروتا بھائی بون آج ہم جانب جی سمست پشو دیے قربانی کرا جائے اور جی سب پشو دیے قربانی کرا جائے نا یہ কিছু পশু আছে যে পশুগুলো দিয়ে কোরবানি করা যেতে পারে ইসলামের শরিয়াতে অনুমোদিত যেমন ওট দিয়ে কোরবানি করা যায় গরু দিয়ে কোরবানি করা যায় মহিষ দিয়েও কোরবানি করা যায় যদিও মহিষ দিয়ে কোরবানি করা নিয়ে মতো পার্থক্য রয়েছে অনেক ইমামগণ অনেক ওলামা একরাম স্কলারগণ মহিষকে কোরবানির যে সমস্ত পশু দিয়ে করা যায় তার আওতায় রাখেননি তার মানে তারা মহিষ দিয়ে কোরবানি করাকে জায়েজ মনে করেন না আর যারা জায়েজ মনে করেন তারা গরুর অধীনে মহেশকে অন্তর্ভুক্ত মনে করেন সেই সূত্রে এটাকে কোরবানি করা যায় এটা দিয়ে সেরকম ফতোয়া দিয়ে ছাড়া এই মতটা অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয় আর তৃতীয়ত যে সমস্ত পশু দিয়ে কোরবানি করা যায় তার মধ্যে থেকে ছাগল রয়েছে ভেড়া রয়েছে দুম্বা রয়েছে এগুলো দিয়ে কোরবানি করা যায় গৃহপালিত পশু আর এর বাইরে বন্য যে সমস্ত পশু আছে যেমন কেউ যদি হরিণ দিয়ে কোরবানি করতে চায় অথবা বন্য গাভি দিয়ে কোরবানি করতে চায় তাহলে সেগুলো দিয়ে কোরবানি করা যায় এস হবে না আর এর বাইরে ছোটো যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে হাঁস মুরগি ইত্যাদি এগুলো দিয়ে কোরবানি করা যায় না তাহলে কোরবানি করা যায় ওঁট গরু মহিষ ছাগল দুম্বা ভেড়া এ সমস্ত পশু দ্বারা এ সমস্ত পশু কোরবানি করার জন্য উপযুক্ত হতে হলে নির্দিষ্ট বয়স সীমায় পৌঁছাতে হবে যেমন ওঁট কমপক্ষে পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছালে কোরবানি করা যাবে গরু কমপক্ষে দুই বছর বয়সে উপনীত হলে তারপরে কোরবানি করা যাবে আর ছাগল দুম্বা ভেড়া কমপক্ষে এক বছরে উপনীত হতে হবে তারপরে সেটা দিয়ে কোরবানি করা যাবে এর নিচে যদি হয় বয়স তাহলে সেক্ষেত্রে সমস্ত পশু দিয়ে কোরবানি করা যায় না তবে সেগুলো এমনি সাধারণভাবে জবাই করে খাওয়া যায় কোরবানি বিশুদ্ধ হবে না আর এ সমস্ত পশুগুলোতে আবার যদি বড় ধরনের কোনো ত্রুটি থাকে তারপরে সেগুলো দিয়ে কোরবানি করা যাবে না যেমন যদি এত বেশি তার চোখে সমস্যা থাকে যে তার সামনে ঘাস শাখা আছে সে দেখে না তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম পশু দিয়ে কোরবানি করা যাবে না যদি পায়ে সমস্যা থাকে এবং সমস্যা যদি এত বেশি থাকে যে কোরবানি করার জায়গা পর্যন্ত সে হেঁটে যেতে পারে না অর্থাৎ তার ত্রুটিটা প্রকাশ্য হয় একেবারে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা দিয়ে কোরবানি করা যাবে না এবং যদি দুর্বল হয় সে কোরবানি জায়গা পর্যন্ত যেতে পারে না তাহলে সেটা দিয়ে কোরবানি করা যায় না এবং শিং যদি একদম ভেঙে যায় গোড়া থেকে এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয় বড় ধরনের প্রচণ্ড রকমের তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা দিয়ে কোরবানি করা যায় না সামান্য এই দৃষ্টি দিক হলে বা সামান্য ভাঙলে তা দিয়ে কোরবানি করা যায় তাহলে কোরবানি করার ক্ষেত্রে পশুগুলোর বয়স যেমন নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছাতে হবে সেই সাথে এই সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে যতটা হৃষ্টপুষ্ট এবং যতটা ভালো পশু দিয়ে কোরবানি করা যায় ততই উত্তম কেউ যদি কোরবানির পশু এমনভাবে নির্বাচন করে নির্ধারণ করেন যেটা খুব বেশি দুর্বল কোনো রকম সেটা দিয়ে কোরবানি আদায় করার জন্য করছেন তাহলে সেটি কোরবানির শর্ত যদি পূরণ করে অর্থাৎ বয়স যদি নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছায় এবং যদি উল্লেখিত এবং আলোচ্য ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত থাকে তাহলে তা দিয়ে কোরবানি হয়ে যাবে কিন্তু ব্যাপারটি অনুত্তম থাকবে অতএব আল্লাহ সুমাহ তালার রাহে আমরা যা দান করব সেটি যেন উত্তম হয় সেটা যেন ভালো হয় সেই দিকটা আমাদের খেয়াল করা উচিত আর যে ত্রুটিগুলোর কথা বললাম এই ত্রুটিগুলো থাকলে সেই পশু সাধারণভাবে জবাই করে খাওয়া যায় কিন্তু কোরবানির জন্য সেটি উপযুক্ত হয় না এই জন্য কোরবানিতে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে ভালো পশু আমরা আল্লাহ রাহে কোরবানি করার চেষ্টা করব আজকাল কিছু ইনজেকশন এবং ট্যাবলেট ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় কোরবানির পশুতে এবং সাধারণ অবস্থাতে সব পশুতে হৃষ্টপুষ্ট দেখানোর জন্য এবং মোটা তাজা দেখানোর জন্য এগুলো পশুকে অনেক বেশি উইক করে ফেলে দুর্বল করে ফেলে তার সাধারণ চাঞ্চল্যতা নষ্ট করে এগুলো দিয়ে কোরবানি করলে কোরবানি যদিও হয়ে যাবে কিন্তু এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারলে উত্তম এবং সাধারণ ভালো পশু কোরবানির জন্য নির্বাচন করার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত নিয়মিত ইসলামিক কন্টেন্ট পেতে ডেইলি ইসলামের অফিসিয়াল ফেসবুকে লাইক দিন ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করুন ডেইলি ইসলাম এ কমপ্লিট গাইড টু ইসলামিক লাইফস্টাইল